заблудились в лесах Амазонки, остались без припасов в Сахаре, замерзаете где-то в холодной Арктике, наверняка вы знаете, как о себе позаботиться в таких ситуациях. Но все эти идеи могут быть неправильными. Скорее всего, после них вы останетесь грудой косточек в канаве. От лечения укуса медузы мочой до питья этой же мочи в случае жажды – вот мифы о выживании, которые могут вас убить, и что нужно на самом деле делать, чтобы выжить. Теплая помощь для тех, кто оказывается на улице в холод, одним из самых больших рисков является обморожение. Вы наверняка о нем слышали, но что это такое? Если кратко, то это когда кожа и ткани под ней замерзают. Сначала появляется болезненное покраснение, но если ничего не делать, кожа станет жесткой, онемеет и посереет. В худших случаях это приводит к некрозу тканей, когда кожа буквально отмирает. Если вы так замерзли, что у вас началось обморожение, надо быстрее согреться. Когда рукам холодно, мы их потираем, так? Но, несмотря на первый инстинкт, ни за что не трите обмороженную область. Это только ухудшает положение, и серьезно. Да, если потереть обмороженную кожу, ткани повредятся еще больше. Нужно ее восстанавливать аккуратно. Но если у вас есть необходимое средство, может тогда разжечь костер? Нет. Обмороженная кожа очень чувствительна, и вы можете получить ожог. И что теперь делать? Лучший вариант – это погрузить пораженные участки в теплую воду и пить теплую жидкость, не горячую. Так вы согреетесь и не получите ожоги. Но если вы все еще на улице, надо поскорее найти какое-нибудь укрытие. Иначе, что бы вы ни делали, кожа все равно снова замерзнет. Лучше, чтобы в этом укрытии был телевизор и нормальная еда, конечно. Коктейли с кактусов Допустим, вы в пустыне, где ужасно жарко. Начинается обезвоживание, и вам необходима вода. Вероятно, вы видели, как в старых вестернах ковбой в пустыне разрезает кактус и выпивает из него. Не делайте этого. В этих растениях находится не вода, а ядовитая жидкость, которая вызовет рвоту, диарею и боль в желудке. Если вы уже обезвожены, вам точно не надо терять драгоценную влагу всеми возможными способами. В худших случаях опасный смузи даже вызовет паралич. Боже ж ты мой, есть только одно единственное исключение. Сок ферокактуса Вислизана. Его можно пить в небольших количествах и лишь в крайнем случае. Эти кактусы с меньшей вероятностью вызовут побочные эффекты, но рисковать не стоит. Лучше попытаться найти плод кактуса Апунция. В нем полно воды, и ее безопасно пить. Главное избавиться от всех этих шипов. В отличие от других кактусов, плод Апунции не заставит вас сидеть на фаянсовом троне. Так что выбор очевиден. Если вам нужно развлечение, пока вы сидите на своем фаянсовом троне, то просто нажмите кнопки «Нравится» и подписаться. Так вы точно не пропустите мои новые видео. А они могут спасти вам жизнь. Это ж... неспроста. Любой, кто тревожил пчелиный улей, знает, насколько это может быть опасно. Я просто хотел немного меда. Пчелы и осы безжалостны. И если они видят в вас угрозу, вам не поздоровится. Одна пчела или оса — это не проблема, но отбиваться от целого роя? Ну, удачи вам! Останется только убежать, надеясь найти безопасное укрытие. Но если вы увидите озеро или реку, ни за что не прыгайте в воду. Анонимные псевдоэксперты по выживанию утверждают, что так как ни пчелы, ни осы не любят воду, если прыгнуть в озеро или реку и скрыться под поверхностью, то они улетят. На самом деле это неправда. Эти полосатые насекомые агрессивны и готовы защищать свой дом. Почему пара десятков секунд, пока вы прячетесь под водой, должны их переубедить? Они просто будут ждать вас. Ладно, ждать это слишком драматично. Они не станут следить за тем местом, где вы нырнули. Но они продолжат обыскивать местность, пока вам не придется вынырнуть. И тогда они просто возобновят свою атаку. Только теперь вы еще и окажетесь в воде, где отбиваться ничуть не легче. Если за вами погонятся осы или пчелы, просто ищите укрытие. А лучше не злите их настолько сильно. Костер или кровать Помните, как во многих фильмах люди, которые где-то заблудились, всегда спят вокруг огромного костра? Это отличная сцена, не спорю. Но в реальности костер не должен быть в приоритете. Укрытие гораздо важнее. Во-первых, небольшой дождь или сильный ветер потушит огонь, на который вы потратили столько сил. Плюс для него нужно много древесины, а на ее поиски уйдет драгоценная энергия. Зато укрытие будет эффективно с первых же секунд 
и у вас будет место, в котором можно заснуть, когда вы устанете. И поверьте, это точно случится. Но что именно нужно построить, если заблудился? Первым делом необходима кровать. Я не говорю, что это должен быть матрас с теплым одеялом, но никогда не спите на земле. Ночью становится очень холодно, и вы можете замерзнуть, если будете лежать без защиты. Простой матрас можно сделать, разложив длинные ветки на земле, а потом утеплив творение множеством листьев или травы. Если есть подходящие инструменты, можно соединить ветки и подвесить кровать между двумя деревьями, как эксперт. Когда вы обзаведетесь кроватью, можно перейти к созданию крыши. А после этого? Ну, затем можно соорудить тот бассейн, о котором вы так давно мечтали. Зыбучая загадка В детстве я думал, что зыбучие пески будут гораздо большей угрозой, чем оказалось в реальности. Ну, спасибо, Индиана. Да, они вряд ли проглотят вас, если вы случайно дотронетесь до них одним мизинцем ноги. Но они могут схватить человека, что может быть невероятно опасно, если не знать, как надо реагировать. Но что такое зыбучие пески? Это рыхлый песок, который настолько пропитан водой, что он ведет себя скорее как жидкость и больше не может удерживать вес объектов. И вот главный вопрос. Если окажетесь в них, надо не двигаться или надо пытаться освободиться? Я жду. Первый вариант неправильный. Фильмы научили нас, что надо перестать сопротивляться и просто ждать, когда кто-нибудь протянет палку. На самом же деле это не очень хороший совет. Если не двигаться, вы не освободитесь. Особенно если рядом нет друга, который вас драматично спасет. Но и бешено махать руками тоже не надо. Просто отклонитесь назад, чтобы равномерно распределить вес и медленно двигайтесь вперед и назад. Это ослабит хватку липкого песка. Процесс будет не быстрым, но вы точно выберетесь. В конце концов. Не повторять. Если вы потерялись в дикой местности и у вас урчит живот, может быть трудно понять, что можно есть. Если выбрать правильно, шансы выжить значительно вырастут. Но если выбрать неверно, то я вам не завидую. Хорошо, и как тогда понять? Если вы думаете, что можно есть то, что едят животные, то, поздравляю, вы точно не выживете. Да, считается, что если вы видите, как животное что-то ест, то это что-то безопасное для человека. Но любой разумный человек поймет, что это не так. У людей и животных очень разное пищеварение. Шоколад вот смертелен для собак, а я его обожаю. Так что ягоды или растения, которые поедают оленей или птицы, могут вас попросту убить. Однако есть точный метод определения того, безопасно ли растение. Универсальный тест на съедобность. Надо взять растение или ягоду и проверить, как они влияют на организм и нет ли на них каких-либо реакций. Сначала понюхайте. Избегайте запах груши или миндаля, так как это наверняка признак цианида. Потом потрите внутреннюю сторону локтя и ждите 15 минут. Если есть зуд или боль, выбросьте. Если нет, откусите немного и пожуйте пару минут. В случае горечи, мыльного привкуса, общего покалывания или боли, выплюньте это. Если нет, то съешьте немного и ждите 8 часов. Да, 8. Если хотите выжить, нужно проявить терпение. Наконец, если нет никаких побочных эффектов, можете спокойно есть. Ту часть, которую вы проверили. Если лист безопасен, это не значит, что стебель съедобен. Звучит утомительно, правда? Но все-таки лучше устать, чем умереть. Секреты кипячения. Еда важна, но вообще-то без нее можно прожить пару месяцев. А без воды? Всего через три дня вы уже будете спать с рыбами, которые, кстати, не страдают от жажды. Итак, надо найти немного H2O. Лучше ищите проточную воду, так как в ней гораздо меньше опасных организмов, чем в стоячей. К сожалению, вода из большинства диких водоемов непригодна для питья. Она грязная и полна бактерий. Помимо болезней, это также может привести к диарее. А значит, вы потеряете куда больше воды, чем выпьете. Итак, что делать? Общеизвестно, что кипячение грязной воды удаляет примеси и делает ее безопасной для питья. Однако, если вы заблудитесь, у вас вряд ли будет с собой чайник, что уж говорить о розетке. Придется развести огонь и вскипятить воду в какой-нибудь емкости. И вот в чем загвоздка. Хотя кипячение убьет бактерии, оно не избавит от опасных веществ или отложений в воде. Так что этого недостаточно, чтобы обезопасить ее. Надо отфильтровать ее перед кипячением, если это возможно. Лучший способ это накрыть сосуд рубашкой или тканью, а затем положить сверху древесный уголь из костра. Налейте воду через ткань в емкость, и уголь задержит и отсеет все вредные загрязнения. 
а бонусом немного улучшится вкус воды. Звучит странно, но это и правда работает. Впрочем, первым делом изучите источник воды, которую хотите пить. Если найдете в нем кучу дохлых крыс или что-то подобное, лучше поискать другой водоем, если вы не любите крысиный привкус. Следом за птицами. Мы уже выяснили, насколько для вас важна вода. Ну, в смысле, для людей. Поиск хорошего источника воды — приоритет в экстренной ситуации, но как это сделать лучше всего? И вот новый миф. Многие утверждают, что можно найти водоем, следуя за летящими птицами. Как считается, они сами направляются к воде, так что надо просто не упускать их из виду, и они приведут вас. И хотя некоторые птицы редко выбираются на берег, другие летают по самым разным причинам. Может быть, эти птицы просто мигрируют в другую страну или летят домой спать. Надо не смотреть наверх, а искать наземных животных. Они постоянно ходят к воде, но не забредают так далеко, как наши пернатые друзья. Потребуется внимание и терпение. Но если вы не распугаете всех животных своими приободряющими песнями, все должно получиться. Мочим медоз. Медузы ужасны. Их длинные щупальца наносят укусы, которые вызывают жгучую боль и оставляют шипы с ядом, а еще они могут убить. Что делать, если вас ужалят? Я знаю, что не надо делать. По какой-то причине ходят слухи, что если помочиться на укус медуза, это облегчит сильную боль. К сожалению, я не шучу. Но я без сожаления скажу, что на самом деле это бесполезно. Если пописать на рану, то стрекательные клетки наверняка выделят еще больше яда, и боль станет только хуже. Этот странный миф появился потому, что когда-то давно люди решили, будто аммиак в человеческой моче может нейтрализовать яд медузы. Но нет ничего подобного. Он активирует стрекательные клетки. Почему? Медузы живут в море, которое состоит из соленой воды. Если клетки подвергаются изменению баланса соленого раствора, к которому они привыкли, они активируются. В моче нет столько соли, как в морской воде. Но обычно. Поэтому клетки активируются, а боль усиливается. Тоже касается пресной воды. Эксперты говорят, что нужно извлечь шипы из пораженной области и тщательно промыть ее соленой водой. В общем, если писать на себя или раненого друга, это не облегчит боль. Так что не нужно позориться на пляже. Борьба с жаром. В отпуске в теплом месте можно снять одежду, чтобы хорошо загореть или немного охладиться. Но если вы окажетесь в невыносимо жаркой пустыне, то там раздеваться точно не нужно. Если только вы не носите что-нибудь слишком тяжелое, одежда поможет вам не перегреться. Для начала одежда уменьшает количество прямых солнечных лучей, попадающих на кожу, снижая риск солнечного ожога. Вдобавок, когда нам жарко, мы потеем, избавляясь от воды, чтобы охладиться. Без одежды она испаряется, приводя к обезвоживанию, а с одеждой под задерживается и создает холодный слой, который вас увлажняет. Люди, которые живут на Ближнем Востоке тысячелетиями носят длинную легкую одежду именно по этим причинам. Она традиционно белого цвета, которая хорошо отражает солнце. Это не просто какое-то веяние моды. Поэтому лучше облачиться в подходящую одежду, а не раздеваться на солнце. Вообще, лучше всегда носить одежду, но ну, никто же не хочет видеть это. Алкогольная путаница. От вечеринок до печали есть множество хороших и не очень хороших причин, по которым пьют алкоголь. Одна веская причина не пить его – это когда надо согреться на холоде. Но люди уже много веков думают, что он согревает. Синбернаров часто изображают с маленькими бочками со спиртным на шее как раз из-за этого. В 19 веке собак отправляли в снежные бури спасать заблудившихся путников, и они якобы носили с собой бренди, чтобы согреть замерзших людей. Алкоголь и правда создает ощущение тепла в теле, и можно понять, почему миф стал таким распространенным. Но что же происходит на самом деле? Когда мы пьем алкоголь, сосуды расширяются, и так как кровь приливает к коже, становится тепло. Проблема в том, что на холоде организм защищается, направляя меньше крови к коже, чтобы согревались внутренние органы. Несмотря на ощущение тепла, с алкоголем вы холодеете. И это не все. Спиртное уменьшает дрожь. Еще один способ согревания. Когда мы дрожим, мышцы быстро сокращаются, вырабатывая больше энергии. Без этого мы скорее замерзаем. Если этого всего недостаточно, чтобы не пить мартини в метель, Алкоголь заставляет потеть. Учитывая, что потоотделение нужно, чтобы охлаждать, оно точно не нужно, когда замерзаешь на морозе. Так что не пейте пиво и постарайтесь поскорее найти какое-нибудь теплое место. 
а вот потом уже можно спокойно выпить коктейль. Лучше в темноте. Итак, вы заблудились в дикой местности, но смогли найти хорошую пещеру. Предположим, в ней не живет голодный медведь, так что вы можете там разместиться. Но ни за что не разжигайте костер. Вы наверняка видели костры в пещерах во всех фильмах и сериалах, но вообще-то это может быть крайне опасно. Огонь вырабатывает тепло. Удивительно, что хорошо для вас, но не для пещеры. Все потому, что от тепла камень расширяется, и от огня скала на потолке может изменить форму так, что она потом станет опасно нестабильной. Обрушение пещеры вряд ли поможет в выживании. Даже если потолок не рухнет от огня, скоро пещеру заполнит дым. Важный секрет, известный только экспертам по выживанию. Нужно дышать, чтобы выжить. А в закрытом пространстве, заполненном дымом, это трудно. Если надо разжечь костер, разведите его рядом со входом в пещеру. Так вы избежите всех этих опасностей, но поблизости будет источник тепла. Но не разводите огонь рядом с сухими и легковоспламеняющимися предметами. Не лей мне спирт на рану. Если случится худшее и вы получите ранение, находясь не пойми где, то нужно как следует обработать рану. И скорее. В идеальной ситуации поможет медицинский спирт, который очистит края раны и предотвратит появление инфекции. Но он не должен попадать в саму рану. Но вряд ли у вас будет спирт. Как насчет алкоголя? В Голливуде крутые парни часто льют виски на свежую рану, чтобы очистить ее. Выглядит впечатляюще, но в реальности это не поможет выжить. Крепкий алкоголь продезинфицирует рану, но также убьет здоровые клетки, что задержит заживление. А рана должна зажить быстро, ведь в такой ситуации важна буквально каждая секунда. Лучше всего будет слегка надавить на порез и промыть его чистой водой. Если это невозможно, Используйте алкоголь, но лишь в крайнем случае. Это пустая трата хорошего напитка. Но иногда приходится чем-то жертвовать. Верблюжья логика. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. В пустыне или другом жарком месте вода становится самой ценной вещью. Надо ли открыть бутылку из рюкзака или оставить на потом? Вы наверняка думаете, что логичнее хранить ее и не пить как можно дольше. Но это не так. Нет никаких причин экономить воду, если вы где-то заблудились. Стоп. Что? Я объясню. В случае жажды нужна вода. Сильная жажда влияет на силы и мышление, а они будут нужны вам, чтобы выжить. И лучше всего хранить воду у себя в теле, а не в рюкзаке. Она даст вам силы на поиски укрытия, запасов воды или даже спасения. Так что не надо экономить воду. Главное — сократить ее потерю в организме. Избегайте изнурительных действий в жаркое время дня — Дышите носом, а не ртом, и держите покрытой большую часть тела. Будьте как верблюд. Двигайтесь медленно и храните воду в себе. Банзай Представьте, вы отправились в поход в незнакомое место, и внезапно из-за деревьев выпрыгивает огромный зверь и несется на вас. Разумеется, вы побежите со всех ног. Но что, если вы понимаете, что бежите прямо к краю обрыва? О, нет. Вы наверняка видели видео с мельчаков или сцены в экшен-фильмах с людьми, которые прыгают с высоты в воду. И с ними все нормально, да? Значит, лучше спрыгнуть с высоты и скрыться от зверя. Но должен вас образумить, это ужасная идея. Когда падаешь на большой скорости, поверхность воды будет как бетон при приземлении. Прыгнув всего с 6 метров, вы разовьете скорость примерно до 40 км в час. На такой скорости молекулы воды на поверхности не успеют переместиться, чтобы смягчить падение и вода станет как твердое вещество. Подумайте. Обычно, если опустить руку в воду медленно, сопротивления нет. Это потому, что у молекул есть время распространиться по остальной части воды, отталкиваясь с минимальной силой. Но чем быстрее удара молекулы, тем меньше у них времени на перемещение, и тем выше сопротивление. Поэтому можно сломать кости, если упасть быстро. Прыгуны с высоты обучены правильно приземляться. И даже тогда рядом присутствуют медики или скорая помощь, на случай, если что-то пойдет не так. Даже если вы приземлитесь идеально, удар все равно может сдавить вам позвоночник. Короче, не прыгайте со скалы. Это скорее будет хуже, чем столкнуться лицом к лицу со зверем. Атака на акулу. Мы поняли, что прыгать в воду с большой высоты – плохая идея. Но иногда падение – не главная опасность. Акулы – высшие хищники морей. Сильные, быстрые и с пастью полные острых зубов, они способны по-настоящему испортить вам жизнь. 
Но можно ли что-нибудь сделать, если вдруг столкнешься с одной из них? Многие люди считают, что можно защититься от нападения акулы, если ударить ее по носу. Сказать проще, чем сделать. Ведь если вы столкнулись с акулой, то вы находитесь в воде. А вы пытались нанести удар под водой. Это трудно. Вода оказывает такое сопротивление, что вы не сможете вложить достаточно силы, чтобы навредить акуле. Кроме того, ваша рука будет в опасной близости от ее пасти. Помните про те острые зубы? Вот-вот. По сути, вы даете ей бесплатный обед. Хотите вариант получше? Ткните акулу в глаз. Его легко повредите без особой силы. А если это не поможет, то хватайтесь за жабры. Акулы дышат через них. И если засунуть в них пальцы, хищнику уже будет не до нападения. И если можете, используйте любой предмет под рукой. Доску для серфинга, палку, что угодно. Это нанесет больше вреда и снизит ваши риски. Правда, это должно быть последним средством. Акулы редко нападают на людей, и можно их избежать или отпугнуть. Если заметите их, первым делом спокойно отплывите подальше. Мне будет трудно, потому что я слишком аппетитный, но если я могу, то и вы тоже. Мох в помощь. Сейчас практически у каждого в кармане есть GPS в виде смартфона. Но так было не всегда, конечно. Трудно поверить, но было время, когда люди пользовались своим умом, чтобы куда-то попасть. Распространен миф о том, что если заблудишься в лесу, мох может стать своего рода компасом, потому что он растет на северной части деревьев. Надо просто найти дерево с мхом, проверить, на какой он стороне, и все. Вот только это совсем не так. Мох действительно растет в основном на северной стороне, но исключительно в северном полушарии. В южном он, соответственно, растет на южной стороне. На них попадает меньше солнечного света, а мох любит темноту и влагу. Но это не значит, что он не может расти с обеих сторон. Мох растет везде. Так что не полагайтесь на него, хорошо? Если вы так не уверены, прихватите старую добрую карту. Медвежья услуга. Будем честны, ни вы, ни я не одолели бы медведя. Каким бы сильным вы ни были, а я сильный, медведи сильнее. И они обитают везде, от Аляски до Норвегии. Так что вы можете их повстречать. В таком случае, возможно, вы решите притвориться мертвым, чтобы отвадить их. Но это решение может наоборот вас убить. Ну, точнее, иногда притворство помогает, но это зависит от того, с медведем какого вида вы встретились. Вот, например, если перед вами барибал, то даже не думайте об этом. Эти звери – падальщики, и вы для них будете бесплатным ужином. По возможности надо скрыться в безопасное место. В противном случае вы должны выглядеть как можно больше, выпить в грудь и подняв руки. Медведь может переоценить вас и уйти. Если он не уйдет, придется ударить его. Лучше в морду и нос. Только не пробуйте это на гризли и бурых медведях. Они вас растерзают. Если на вас напал бурый медведь, то будьте как опоссум. Лягте на живот и заведите руки за шею, чтобы прикрыть ее. После этого останется только молиться, что Мишка потеряет интерес. Не идеально, да, но если хотите пережить нападение медведя, обязательно возьмите специальный перцовый баллончик. Или вообще не заходите на медвежью территорию. Нечего там делать. Поверьте, там точно не будет балу. Спасение в снеге. Вода. Вода повсюду, а выпить нечего. При обезвоживании надо действовать быстро. Но если вы в заснеженном месте, можно же просто съесть снег, правда? Ведь это замерзшая вода. Но в этом-то и проблема. Это замороженная вода. Организму надо постараться, чтобы нагреть ее и растопить снег, прежде чем он как-то поможет. Органы перегрузятся и используют больше энергии, и обезвоживание только усилится. Кроме того, проглатывание большого количества снега на холоде может привести к обморожению. Это плохо. Снег поможет с обезвоживанием, но его надо сначала растопить, а уже потом выпить воду. Не загружайте органы, они и так стараются изо всех сил. А еще, пожалуйста, не ешьте и не пейте желтый снег. Думаю, все знают почему. Ядовитый смузи. Признайтесь, все верили в следующий миф. Если вашему другу не повезло и его укусила ядовитая змея, то надо обязательно высосать яд из ранки. Вы ведь так думали, правда? Я бы не советовал. Этот миф распространен в книгах, фильмах, сериалах, да в общем-то везде. Обязательно какой-нибудь герой высасывает ядовитый смузи из укуса друга. На самом деле невозможно высосать весь яд. Зато можно добавить в рану бактерии из собственного рта. Вдобавок, если во рту или горле есть открытые ранки, в которые мог попасть яд, он может проникнуть и в ваш собственный кровоток. Если вас или вашего друга укусит змея, 
то самое лучшее и разумное – это отправиться прямиком в больницу. Большая часть противоядия универсальна, и вам не придется тратить время на фотографирование напавшей змеи. К сожалению, нет никакого лайфхака, который поможет при укусе. Единственный вариант – это скорейшее применение противоядия. Если же тратить время на то, чтобы высасывать яд, то вы с большой вероятностью не выживете. Так что можете оставить трубочки дома. Запретный лимонад. Допустим, вы отбились от мамы в торговом центре. Сколько вам осталось? Ни еды, ни ресурсов. В какой момент придется пить собственную мочу? Ладно, ладно, вы вряд ли окажетесь в такой ситуации в торговом центре. Тогда представим, что вы посреди пустыни. Мысли о неприятном напитке появятся, но, увы, если выпить собственный сок, это не поможет с обезвоживанием. Но это же жидкость. Да, но подумайте. Если вы обезвожены, то у вас в организме уже слишком мало воды. Поэтому получается, что в основном из вас будет выходить совсем не вода, а такие отходы, как токсины, загрязняющие вещества и соли, которые не нужны при обезвоживании. Организм будет бороться с токсичным соком, и в итоге воды в нем останется меньше. Эксперт по выживанию Бэр Гриллс советовал пить мочу многие годы. Но даже если об этом говорят по телевизору, на самом деле это неправда. Любой, кто когда-либо пил собственную мочу и выжил, продержался вопреки ее употреблению, а не благодаря. Если вам правда хочется ее попробовать, устройте дегустацию, не выходя из дома, где будут на готове несколько пакетов для рвота. И на этой неприятной ноте мы заканчиваем экскурс в мифы о выживании. Какие из них удивили вас больше всего? И верили ли вы в какие-нибудь из них? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!